Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter von Martin Mörd. Im heutigen Video schauen wir uns das an, wenn das ein Bogenschrauben oder ein Beinchen ein bisschen viel Spü hat und wie man das korrigiert. Mehr davon wie immer noch ein Intro. Bitte, Tobias. Danke, Tobias. Mhm. Bei älteren Bogen ist es so, dass sie das Loch für die Bogenschrauben ja, einfach irgendwann ausleiern anfängt. Ja. Das heißt, die ist dann nicht mehr rund, die ist dann oval und wie ihr seht, hat das einfach Spü. Ja. Dadurch ist es gar nicht leicht möglich, dass man einen Froschsitz gescheit macht, dass das dann wirklich auch zum Spülen verlässlich ist. Und das kann man in Wirklichkeit nur ausbuchsen, weil man ja die gleiche Schraube und das gleiche Beinchen verwenden will oder verwenden muss, wenn es Originalteile sind. Oder wenn was jetzt falsch eingebaut worden ist, dass es irgendwann Zwicken anfängt irgendwo, dann kann man es auch auf die Art und Weise korrigieren. Und das zeige ich euch jetzt auch, wie man das macht. Und zuerst zeichne ich euch noch ein bisschen was auf dazu. Also, ich habe die Bogenstangen, ja, ich habe die Bogenstangen, hinten das Kännchen, ich zeichne es jetzt gleich im Schnitt. Dann ist da eine Bohrung drinnen. Da ist sozusagen das Kästchen ausgestochen. Und da ist der kleinere Teil von der Schraube. Ja? So, das ist jetzt ein bisschen übertrieben zeichnet, aber es macht nichts. Da ist das Gewind. Ja. Und da hinten ist das Beinchen drauf. Und da ist in der Regel eine Vierkant, ja? wo das eingeschlagen ist. Eine. Wenn Sie der Abstand in der Bohrung da vergrößert, dann fängt das Ganze, wie ich es euch zuerst gesagt habe, so wogeln an und das gleiche ist da. Hat den Hintergrund, da oben sitzt der Frosch mit der Mutter drinnen und das ist ja ständig auf Zug. Das heißt, ich habe da auf dieser Seite immer eine Reibung, da habe ich immer eine Reibung und Frosch natürlich auch auf der Stange. Eine Zeit passiert ja immer, dass die Mutter, das ist das da, da dass das Gewind ausgescheuert, ausgerieben wird und dann wird die Mutter tauscht. Das geht ein paar Mal hin und her, aber zusätzlich wird immer die Bogenstangen, die Bohrungen auf der und auf der Stelle ständig beansprucht, was, was nichts anderes heißt, wie dass das Loch, wenn ich es jetzt von der Seite von hinten ausschaue, ja, dann habe ich eine achteckige, eine achteckige Stangen. Ja. Da oben sitzt mein Frosch, dann habe ich da sozusagen das Kännchen, und da habe ich die Bohrung drinnen. Die Bohrung war ursprünglich natürlich einmal rund und ist in Wirklichkeit dann aber, wird sie so wahl und eiert immer mehr aus. Ja? Und da wird dann eine Bohrung gesetzt auf einer Maschine mit einem konischen Bohrer. Also der Konus von dem Bohrer ist 1 zu 50. Das sind sogenannte Stiftlochbohrer. Und das hat den Sinn, dass ich sozusagen da fuhren und da hinten eine leicht konische Bohrung habe. Und da wird dann auf einem Buchholz, das gleich konisch vorbereitet ist, eingeimt. Warum ist das konisch? Konisch ist es deshalb, damit die den Leim da vorne drinnen und auch da wirklich nur als Bindemittel habe und nicht als Füllmittel. Wäre das eine zylindrische Bohrung, dann muss es ja zumindest so viel Luft haben, dass ich das nur eine bringe mit einem Leim. Ja. Aber es heißt dann in Wirklichkeit nur, dass es nie wirklich passen kann. Mit einer konischen Bohrung und mit einem konischen Ausbuchser, der schaut dann halt so aus, ja, ist es immer so, dass man es ganz genau einpassen kann, dass das wirklich gescheit hält. Ja. Weil es den überflüssigen Leim zurück ausdruckt quasi. Ganz genau. Mhm. Also du, du bringst so viel Leim aus, dass der wirklich nur mehr als Bindemittel funktioniert und nicht als Füllmittel. Wenn die Koni perfekt zusammenpassen. <lacht> naja, du sagst jetzt Koni, andere sagen Konüsse und denken schon wieder ans Essen. Gut, es gibt Leute, die denken immer noch ans Essen. Ich, wieso fällt mir das jetzt gerade wieder ein? Nein, weiß ich nicht mehr. In jedem Fall, ja, das ist was, was schon angenommen werden darf. Das ist bei einem Knopf das Gleiche, dass das passen soll, bei einem Stochel, bei einem Wirbel, bei Ausbuchsen im Wirbelkosten. Also, und das macht da natürlich auch Sinn. 
Und da gibt es eben sogenannte Standardwerkzeug, die kann man also ganz normal kaufen, sogenannte Stiftlochbohrer, den Konus 1 zu 50 kommen und man bereitet sich dann einfach auf einer Drehbank diese Ausbuchse genauso vor ja, und kann die problemlos einleimen und dann immer ein neues Loch bohren. Ja. Und jetzt gehen wir auf, den, auf einen anderen Arbeitsplatz, wo ich euch zeige, wie ich das mache. Kommt's mit! Also, das Ganze ist nichts anderes wie eine Drehbank mit einem sehr genauen Futter und einem Zentrumsspannen, den Schraubstock. Das heißt, da gehen beide Bocken auseinander und zusammen. Also ganz einfach gesagt, egal wie stark ein Bogenstange ist, das ist immer in der Mitte, ja, weil es genau eingerichtet ist. Die Höhe richtet sich nach dem vorhandenen Loch, ja, weil das wollen wir ausbuchsen. Dann schaltet man die Maschine ein und fahren rein. Das ist jetzt quasi der Konus, ne? Genau, das ist genau der gleiche Konus mhm. und genau mit dem lässt es jetzt ein bisschen weiter, bis wir es noch rein. Ja? Mhm. Und ganz genau, das ist das, was dann wirklich drinnen steckt, perfekt. Ja? Dann spannt man das wieder aus. Und hat jetzt genau dort, wo man es in Wirklichkeit braucht, diese Flächen, die werden dann eingeimt, dann wird das Kastel wieder ausgestochen und es wird neu eingebohrt, auf der gleichen Maschine, halt dann mit entsprechende richtige Bohrer dort hinten. Ne? Das sind genau die, wo es also immer für die Kännchen und auch für die verschiedenen Bohrungen gibt es dann halt die richtigen Bohrer dazu. Ja? Das war's schon. Jetzt gehen wir wieder um. Also, jetzt habt ihr gesehen, wie ich äh, die Bogenschrauben ausbuchs damit man da wieder einen gescheiten Sitz zusammenbringt. Das Ganze wird dann im eingeimt, abgeschnitten, ausgeschlossenes Kästchen und neu eingebohrt. Und so einfach geht's. Also, wie man sagt, Baby leicht. Brauchen tut man das Ganze, wenn man einen dicken Bogen hat, wie da, wo die Schrauben einfach irrsinnig viel Luft hat schon und herumwogelt. Oder auch, wenn Leute jetzt zum Beispiel einen Bogen bauen, und das mit HSS-Bohrer einbohren, dann kann es einfach passieren, dass sie die verlaufende Bohrer, ja, dann kann man sie so ganz gut helfen. Ich selber habe da eine sogenannten Sonderwerkzeug aus Fullhartmetall, aus also einem Ultrafeinskornhartmetall. Die können sie nicht verlaufen, weil die ganz steif sind. Die würden, wenn irgendwas ist, eher brechen, als dass sie sie irgendwo hin verlaufen. Ja. Aber man kann sie mit dem ganz gut helfen und was korrigieren, damit das einfach in Ordnung ist. Ja. Das war es in Wirklichkeit für das heutige Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Vielleicht ist das eine oder andere interessant für euch. Und ich darf mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wieder sehen. Pfiat euch! Passt, oder? War fast ein bisschen zu laut. Nein, das passt schon. Oder so? Hm? So? Hm? <lacht> Ja, ich nehme einen Frame davon, das wird schon passen. Und jetzt machen wir ein Video. Passt. Du schreibst unten dann hin, eventuell chinesische Wurfpassung. Und jetzt kann ich es aufwischen. Ja, von unten weg. Also, von da. Nein, ah, hast du schon wieder Rix gegriffen? Ah, da geht nichts. Technik, gell? Das ist, was die Technik mein alles kann. Gott, mein Gott, nein. Super. Mit, mit so einem Spielzeug haben die Jungen leider Freude. Das ist in Wirklichkeit fertig. Warte, jetzt muss ich das nur noch anschalten. Ja. 
schupfen das ganze Tablet zu mir oben am Boden. Na, mach ich eh nicht. Einmal noch klatschen, soll ich das machen? Na, ja, gut schon. Mm. Das Klatschen lasst er sich nicht nehmen. Nein, das lasst er sich nicht nehmen. Nein, warte, ich, einen Satz sollte ich noch gerne einbauen, weil ich habe gesehen auf einer Homepage. Hm. Hm. Was? Der hat wirklich in der Homepage, wie er beschreibt, wie man, wie man einen Bogen behört, am Schluss ausgleichender Bogenhaare. Der schiebt die Haare zusammen, die, die Zangen sind, stehen dann vor und die tut auf der Spiele das Flammen zusammenkräuseln. Was? Ich kann das noch sagen. Das machen übrigens einige so.